പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ള അസുഖമാണ് സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസനാളികൾ എന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു പോവുകയും ശ്വാസകോശന പ്രവർത്തനം വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സി ഒ പി ഡി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ശ്വാസകോശം അത് ചെറിയ ചെറിയ അറകൾ പോലെയായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെയധികം മന്ദീഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സി ഒ പി ഡി അപ്പോൾ ആർക്കാണ് സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ള അസുഖം നമ്മൾ ആർക്കാണ് സി ഒ പി ഡി ഉണ്ടാകുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡി വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിതപ്പോ ചുമയോ അടിക്കടി കപക്കോട്ടോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ഒ പി ഡി സംശയിക്കാം അവർ പുകവലിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും പുകവലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സി ഒ പി ഡി വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാം ഇന്ത്യയിൽ സി ഒ പി ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകവലിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകവലിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുകവലിക്കുന്ന ആളല്ല വന്ന സി ഒ പി ഡി വരുന്നത് പലർക്കും വരുന്ന മലിനീകരണം വരുന്നത് പുകയെന്നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല വീട്ടിനകത്തു നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് വീട്ടിനകത്ത് വീട്ടിനകത്ത് അവരുപയോഗിക്കുന്ന പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചാണകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല വീടുകളിലും കത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്യാസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും അതിനൊരു വലിയ പ്രവർത്തനം നടന്ന് പലരും അത് ഗ്യാസിലേക്ക് മാറി കുറെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്നാലും അതുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പൊടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊടി പടലങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പുകവലിക്കാർ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പുകവലിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പുക അല്ല വലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പുക വലിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുകയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പിന്നെ ഖേദപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ വളരെ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കിതയ്ക്കുള്ളൂ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കിതയ്ക്കും പിന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിതയ്ക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇരിക്കുമ്പം എന്നെ കിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ കിതവ അവർ പറയും ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എപ്പോഴും ചുമച്ച് കപം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നം വിവരമൊക്കെ നമ്മുടെ സി ഒ പി ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി ഒ പി ഡി ഉണ്ടോ അതിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ലങ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പൈറോമെട്രി അതൊന്നുമില്ല ഒരു ചെ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ ശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും എത്ര ശക്തിക്കാണ് കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എത്ര കാറ്റ് വന്ന് എത്ര ലിറ്റർ കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വൈറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അറിയാം ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്പോഞ്ച് ഓക്സിജൻ വലിച്ചത് ഈ സ്പോഞ്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും പുക കയറി അത് കറുത്ത കളറായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുമളകളായി മാറി ഈ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ വലിയ അറകളായി മാറും ഇതൊരിക്കലും ഓക്സിജൻ കടത്തി വിടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി വേണം എനർജി വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ കിതയ്ക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം സ്വയ പിരിയാസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു വലിയ വലിയ ട്യൂബ് രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് ട്യൂബായിട്ട് പോയി പിന്നെ കുറേ ചെറിയ അറകളാണ് ശ്വാസകോശം ഇതെല്ലാം അടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞ് പോകും അത് കുറേ അടഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ കുറുങ്ങൽ പോലത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കാം കീ കീന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ
ഈ വരുന്ന രോഗികളുടെ കിടപ്പ് മാറാനും അടിക്കടിയുള്ള കപക്കെട്ട് മാറാനും മറ്റും ചില ചില ചികിത്സകളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഹേലർ രൂപത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് വയറ്റിപ്പോയി അത് രക്തത്തിൽ വന്ന് ശരീരത്തിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും എത്താൻ വേണ്ടി കുറേ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലങ്സിന് വേണ്ട മരുന്ന് ഹാർട്ടിൽ പോവുക കൈക്ക് പോവുക അപ്പോൾ കൈ വിറയൽ നെഞ്ചിടുപ്പ് കാല് വേദന എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇൻഹേലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മരുന്ന് മതി അത് നേരെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ നേരെ ലങ്സിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ചികിത്സ ഇൻഹേൽ രൂപത്തിൽ കിട്ടും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻഹേലർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം കാരണം ശ്വാസോജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നെബിലൈസർ പോലുള്ള ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് മരുന്ന് കടത്തിവിടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച ശ്വാസനാണികൾ വികസിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ബ്രോങ്കോ ഡൈലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാം ഇതല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കപക്കെട്ട് കൂടി ശ്വാസമുട്ടൽ വളരെ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐ സി യുവിൽ കടത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കടത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചികിത്സാ ചിലവ് ഏറും നമ്മുടെ പിന്നെ സംസ്ഥാന രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് സി ഒ പി ഡിയും ഷുഗറും ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പോരാ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ പുറകോട്ട് വലിക്കാം സി ഒ പി ഡിയുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ആ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ അതുമനുസരിച്ച് ബില്ല് വരും അപ്പോൾ അത് ഐ സി യു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത ഒരു ഓക്സിജൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി എന്നൊരു പദ്ധതി പൾമണർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതിലൂടെ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നടങ്ങാൻ പഠിപ്പിക്കുക ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിന് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുണ്ട് പിന്നെ സ്ഥിര അവർക്ക് കുറച്ച് നേരം വീട്ടിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വെച്ച് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ അളവിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുത്താൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ കാലം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ രംഗം അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്വാസകോശം ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയി പോയി എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ അവയവം മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്വാസകോശം മാറ്റിവെക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ചെയ്തു തുടങ്ങി പക്ഷെ നല്ല ശ്വാസകോശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസകോശം മാറ്റി വെച്ച് ചിലപ്പം ലങ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനാണ് മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സി ഒ പി ഡിനെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എങ്ങനെ തടയാം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പുകവലി കാരണമുള്ള സി ഒ പി ഡിയാണ് പുകവലി നിർത്തിയാൽ ഈ പ്രശ്നം വരാതിരിക്കും കാരണം പുകവലി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന നിർത്തം പിന്നെ പുകയും പക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മാസ്ക് ധരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ വീട്ടിൽ തടി വെച്ച് കത്തിക്കുക അങ്ങനെ ചാണ അങ്ങനെയൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അവർക്ക് ചുമ കിടക്കണം അത് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ലത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ചവറുകളൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പുകവലിയിടം ഇരുന്നൂറിരട്ടി ഭയാനകമാണ് അവർക്ക് ലങ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ഒ പി 